，要把这里所有的账本重新算一遍，那要算到什么时候啊？光我一个人算，三头六臂都不够用，必须要找三十头六十臂，那才可以。哎，没错，我们还是到军营里去找三十六个刀斧手。你回来，找刀斧手看账本啊！必须要找账房先生。对，看那账本也解决不了问题。哎呀，红超姐，叫我们来干嘛？红超姐，你们怎么现在才来啊？快点！哎，这是什么呀？阿贵呀、啊，这是将军啊！哎，将军不像，一点都一点都不像。你们管他像不像？红超姐。你要是想将军，进屋看看不就行了吗？干嘛要像个木头人啊？谁像他？我是用来上课的。上课？上什么课？哎，我那天碰到多哥哥嘛，他对将军身上的伤一清二楚，哪儿都知道，而且在什么地方打的仗，哪一仗受的伤都知道。我红超号称将军夫人呢，结果什么都不知道，丢人丢大了。哦，那你修这个干什么？你们几个呀，今天把将军身上的伤一个坑一个疤全都要告诉我，说清楚。我记得将军背后有一道伤，背后，这儿，就在这儿。赛闯王砍的。哦，赛闯王是吧？对。哎，那一仗在什么地方打的？跟谁打的？这是在。啊、环明哥，乱讲！环明哥会去打仗。红头姐，你看。环明哥，终于肯丢下书本了。怀民见过红绸小姐。你怎么了？找我有事吗？我忙着验伤呢。怀民。此次遇险，多亏红绸小姐鼎力相助，怀民敏感无内，特来登门致谢。干嘛跟我这么客气啊？不用谢我了。还有别的事情吗？我忙着给阿贵验伤呢。哎，还有哪儿啊？啊，我，我跟将军征战九龙寨的时候，将军中了两件。在哪里啊？有一件在这儿。还有一件呢？还有一件在。快点想啊，在哪里啊？这儿。在这里啊？对。你怎么还在这儿啊，怀民哥？还有事儿吗？小姐救命之恩，怀民莫齿难忘。知道了，你已经谢过了，干嘛跟我这么客气啊？你去忙你的吧。哎，到你了。我记得当时我跟将军征战大小金川的时候，这里好像……怀民就此告辞。哦，大小金川是吧？就生在这儿。大小对，就是这儿。川，对，在这儿。小乐，还有你呢。哦、啊，我知道将军好像在这儿有道疤。哎，红绸姐，你看，给小公公请安。公公，您还在这儿？哎、你你怎么这么快就回来了？哎呦，我就担心你啊。他不理我呀。人家干嘛要理你啊？你自己找借口理他。可是，我找什么借口啊？你不会连找个借口都不明白吧？还是阿贵的师爷呢？读了那么多年书，都读哪儿去？可是圣人没教过这些。好，我来教你。我也是圣人。这，你是什么圣人啊？情圣。情。哎呀，我现在呢，虽然是阿贵的师爷，可是我也不能缠着红绸。红绸的心里啊，只有阿贵。哎，我告诉你啊，你呢就跟红绸说，你对报恩殿的工程还不死心，他不是行家吗？他准帮你。然后呢，你们两个人不就粘在一起啦？哎，这是个好办法。那当然，情圣出主意，当然是高招。哎呀，多谢公公提醒。哎呀，行了行了行了，记得啊，将来娶到红绸，一定请我喝杯喜酒。一定，一定请。哎呦，我都快替你急死了，快去吧！公公大恩大德，回民定当结草衔环。啊，去吧去吧去吧！啊，啊公公去，去去去去去！上手不亲，公公不可碰，回民见铁了。哎呀，你再不去，我可就大叫非礼啦！莫叫，回民这就走，快去快去！哎呀，瞧我这媒婆当的，真自讨苦吃。
。哇！啊！哦天哪！大年，这这这都是什么人呢？账房先生。啊！你去哪儿找来这么多账房先生？大街上，大街上啊！我呀，张了一个榜、啊，我说四库书馆要招账房先生，来了三百多人，我把那些能干的、算盘打得利索的，我全留下来，怎么样？哈哈哦、你这招真是太高太妙了！太什么？嗯，哎、嗯，走走走，那个谢霆想用账本难住将军。他简直是妄想、嗯。说真的，他这招实在是太阴险了，害得我两天睡不着觉，愁死我了。他哪知道将军身边有一个诸葛亮啊？哎呀，又来了。不过我现在才明白，皇上那时候为什么那么坚持要选你当我的先生，真是没看错人呐。行了，别拍我马屁了。我跟你说，那边在算账，跟你没关系。你过去，给我抄二十遍《三字经》。听见没有？我还有练字啊！我现在是副总裁，我你就是正总裁也不行。不管什么时候都要好好读书，好好练字，这是皇上说的。你想怎么样？我没想怎么样。啊，不过二十遍实在是太多了，能不能能不能少一点？少一点？对。想当初我犯一点点错误，你就打我二十军棍。我求你能不能少打一棍？你能？哼！我现在是新账旧账一块算，二十遍，少一遍都不行。如果错一个字，加罚十遍。我们是兄弟，兄弟，我们同穿一条裤子，我们是好兄弟。我不要。想当初我也是这么求你的，可你呢？打得我屁股开花。好，君有君规，管有管法。今天我是老师，我看你怎么样。过来。坐下，现在就写，错一个字儿，罚一百遍。嗯。喂，你要出去是不是？我去看看潇湘。站住！你呀，你又去找那个女人，你满脑子都是歪念。人家是谢霆的女人，你少去惹人家好吗？什么谢霆的女人？这潇湘是咱们的人，你看，我去找他不是为了谈情说爱，我是为了你。哎呦，你去找人家大姑娘还说是为了我？你呀，你懂什么？你一个大老粗啊！你现在能当上四库书馆的副总裁，人家谁服啊？人家谁服啊？有谁敢不服气呀、啊？谁都不服气。另外，你知不知道，人家会用什么方法来整你吗？我怎么知道？哼，不知道了吧？潇湘，人家知道。他怎么知道？她是谢霆的女人，谢霆想怎么整你？当然他知道了。那他凭什么告诉你呢？人长得帅，没办法，他迷上我了。我也是，我只能用色相来勾引他，才能得到情报。你说我容易吗？大年，干什么？这这真是太委屈你，太委屈你。好了，我告诉你，我是为国捐躯，死而后已。你只有好好学文化，多多练字，才能报答我。来。啊！老师，怎么了？我砸我脚了！哎呀，对不起啊，老师。让开，让开！我一定会好好练字，我一定会努力学文化。嗯、看，三千八百七。嗯。怎么样？怀明哥，看起来你算的一点错都没有。可是，照这个计算看下去，不出三年必垮。我看凤多雨多的话，两年就垮了。可是娄大叔他硬说，哎。
白明哥，你不要生我爹的气了。他也是为了救我师公一家人，才不得不做了伪证啊。可他这一作证，我被贬官不要紧，这报恩殿可就盖起来了。那报恩殿，他们是为了给太后祝寿用的，一定会盖起来的。其实怀明哥，两年以后报恩殿如果真的垮了，皇上会记得你说的有道理的。那就为时晚矣，多少民脂民膏付之东流啊！那些朝廷大臣们办事，从来都不会考虑民脂民膏的，他们只会想着怎么让赵的开心。岂有此理！为了这件事情啊，我爹被同皇都快骂死了，头也抬不起来，都是何林那个坏蛋。一手遮天，无法无天。不行。我得揭穿这件事情，你做的一点错都没有。让报恩殿盖不起来。嗯，杨怀民，去去就来。嗯。哎，你在干嘛呢？奉格格之命，正在接近红绸啊。啊，你们也叫接近红绸？对啊，我们已经很接近了。接近什么呀？我看你们在谈报恩殿，大骂何林。格格都听见了，你就这样谈情说爱的？哎，这是你教我的，说要谈报恩殿，红绸就会理我，真灵啊！你傻呀，这是幌子，你还当真起来了？谈工程就得当真啊，出了工程就不会谈点别的啦。那谈什么？哎，嘘嘘寒呢？温温暖呢，赞赞他今天的头发梳得油光光，衣服穿得很漂亮啊。谈这些，这女孩子就喜欢听这些。这也太虚伪了。哎，这虚伪、巴结、讨好、称赞，这谈情说爱就是这样的。哥哥和阿贵也是这么谈的。那当然了，为了心上人，你就得把面子丢到一边去，大胆的去追。圣人可不是这么说的。你要红绸还是要圣人？当然要圣人了。你当然也要红绸啊。要红绸就得把圣人的话丢到一边去，再去啊。不谈工程。不谈。那谈什么？你怎么又忘了？什么好听呢就说什么，什么肉麻呢就说什么，称赞啦、夸奖啦、讨好啦、恭维啦，反正啊，你就把它当成当成神仙姐姐就对了。哎呀，这比盖房子还要难呢。你去不去？呃，好，我去。哎呦，你快点儿！哥哥，男女授受不亲啊！啰嗦什么？你快去快去！好。我快去！我去去去去去去！哎呀，真想不到啊，这阿贵还能想出这种招来。哼，放心。他们查不出什么名堂来的。本来我们想用账目把阿贵拖住，现在看来没那么简单了。这些账本是请高手做的，经得起户部的查核。一般的账房先生根本就查不出来。哎呀，阿贵是外行，可唐大年可是内行啊。唐大年已经在潇湘的掌控之中。这种人经不起女色，成不了大器。现在阿贵查到什么，我都先知道。司库馆，可是我们一块重要的阵地，啊，也是何家的一条命脉。嗯，万万不可掉以轻心呐、啊。大人放心，司库馆，连纪晓岚、刘罗锅都无法立足。哎，那个阿贵他更不在话下了。司库馆。他还姓何啊？哎，最近多格格还是整天黏着阿贵吗？哎呀，真是痴情啊！哼，我就不知道这个阿贵哪一点好，把这多格格给迷成这样。看来这个额驸还真是非阿贵莫属了。做梦！这个额驸终归还是大人您的，请。
干什么？来看看将军吧，人家挂念着你嘛。啊，我在练字，唐大年要我写二十遍《三字经》。二十遍，太简单了。简单？啊，这简直比打二十场仗还要惨呐、啊。简单，我帮你写，你先歇会儿啊。啊啊啊！别，我看，还是我自己来吧。自己写啊。你这一笔一笔的，比老牛耕田还慢。这二十遍，你要抄到什么时候去啊？皇上要我读书呢，就是要栽培我。如果小公公帮我写，我永远我什么都学不到了。这样，这样就太对不起皇上了。哎，这样吧，你今天歇着，明天再写。我们先出去玩玩啊！我我我，哎呀，哎啊不不不行啊！今天的仗一定要今天打，等到明天，那敌人就全都跑光了。这写字又不是打仗，哎，我跟你说啊，我刚才过来的时候呢，那边有马骑，你叫我骑马好不好？哎呀，真的是不行啊！你看这一个个的字，就像是敌人一样，我一定要把他们全部给消灭掉了，我才肯罢休。啊！没见过这么死心眼的。嗯。哎呀，风景再美，也没有你潇湘美呀、啊。大年，你看。哎、好好。糟了，嗯、我家官人来了。哪儿啊？你看，你看啊，我怎么办？我、啊、快点！我这边搞多起来。哎呀，我，哎呀。你这个贱人，又不在这偷野汉子！没，没有，没有，这就我一个人。真的没有，真的没有，这就我一个人。我明明看见你和唐大年在一起。没有啊，真的没有。好，等我找到唐大年，一定把他卸成八块。这只有我一个人，小贱人，走，跟我回去，走。这个王八蛋！<笑>阿贵，他们那边查账查出什么名堂没有啊？听唐大年的口气，到眼下啥也没查出来。嗯嗯，还是何大人有自信。哎，小翔，何大人想做额驸，可是多哥哥总是缠着阿贵，你有什么招没有啊？这事交给我办，哦，管教格格，嫁给何大人。<笑><笑>之灾亦免力。哎，将军，抄完了。啊，抄抄几遍了？二十遍。哇，我的妈呀！呃，慢点。真的，比打二十场仗还要累啊！哇，呃、手手发抖了。你可真是厉害呀！啊
。你硬是一个字一个字抄了二十遍呢。啊、哦，真的不简单，不简单啊！我以后，我以后真的会很尊重那种会读书的人，会写字，会写字真的太不简单了。你看，现在可以跟我一起走了吧？去哪儿？大吃一顿。我现在一头牛，我都塞得下。你们都出去吧，出去吧。啊，谢谢，谢谢。来，谢谢。哦，齐了。好香啊！来来，坐坐坐。嗯，这些菜的长相我都是第一次看见，别说吃了。开玩笑，这是御厨，平时呢只有宫里人才能吃到。今天我找他们来，专门做给你吃的。宫里才吃得到。那我。宫里的冬菇好大呀、啊！那是狮子头。哦，狮子头啊，狮子头是什么？啊，吃啊！你先吃。这就不客气了啊！真的好饿。想吃哪一个呢？那个。啊，对对对，这个叫狮子头是吧？对，叫狮子头。狮子头好。好。嗯，好吃吧？哦，太好吃了。它是没有柿子味儿啊！啊，这就是御厨做的绝。嗯，哎呦，这个太棒了！这个、哦，谁香？嗯，哎，如果你说现在有酒，那该多好啊！哎，等着。好。轰、嗯！哎，来啦！哇，太咸了！这酒好香啊！这是贡酒，我偷出来的。谢谢小公公。来，快点，快点，看看去。快点，嗯，这个，来多吃点。来，将军，我敬你。谢谢。真棒，真是太谢谢你了，小公公。哇，好极了！哦，哥哥真是痴情啊。所以呀、啊，何大人才着急呀、啊。哼，这还不简单？来一招英雄救美就成了。英雄救美？那安排几个人去行刺哥哥，让何大人出面相救。哥哥就一定会对何大人另眼相看。嗯，这招好像老了一点儿。招是老招，可是格格自小在宫里，什么世面也没见过。我想这招对他就够了。嗯，<笑>好招。<笑>来，将军多吃点啊。嗯。怎么样，好吃吗？哇，哇，太好吃了。嗯，多吃点啊。嗯，汗都出来了。嗯。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，哇！哎呀，你，你，你干什么？哇，太热了，哇，这样吃才痛快。哦，大叔，将军，你为什么不娶多哥哥？啊？是格格不漂亮吗？我跟他根本没有见过面，我怎么知道他漂不漂亮？再说，像我这种长相，哪还敢嫌弃别人的长相？那你是喜欢上红绸了？红绸，哎，我把他抢走，害得他嫁不出去，我总不能对不起别人。那是因为你有责任心，而不是因为爱，对不对？爱呀。爱是什么东西啊？爱呢，是月老的一根绳子，把一个男的和一个女的紧紧的拴在一块儿。这样啊，嗯，那我和他之间好像有这样一条绳子拴着。什么？有吗？有。不、嗯，你看，他成亲那天啊，我糊里糊涂的就把他抢走，这不就是月老故意安排的我和他之间的那根绳子吗？不是，不是，这才不是呢，这只是一个误会。一个很普通的误会，你跟红绸根本就没有爱。是吗？可
，可是你没有看到啊，他当时哭哭啼啼的，要死要活的。哎，总之我觉得我对不起他。这几张。将军，你可知道，这多格格可被你害惨了。我怎么害他？皇上赐婚，你偏偏不肯娶多格格，格格他偷偷的哭了好几回了。其实我们根本没有见过面，不认识，他为什么对我这么认真呢、啊？格格对你可是一往情深啊，可你呢，你却深深的伤害了他，格格他，他都不想活了。哟，那么严重吗？将军，你可千万不要对不起格格的一片真心、一片痴情呀！你这样说，格格这样对我，我根本不知道。哼，你们男人啊，都粗心大意。你光顾着红绸，格格你就不顾了。红绸他在我身边嘛。哦，他在你身边，你就心软了。那格格不跟你照面，你就不闻不问了。呃呃，不是。你知道人就是这样的嘛，在身边总总会有感情的嘛。要是多格格在你身边呢？哦哦，不不不不，这这，你可千万别叫格格过来。啊？为什么？格格他又不是老虎。不是，我都最怕女人的了。如果格格真的来了的话，那我真的不知道该怎么办呢。说不定，你见到多格格，你就会心软了哈。我知道。我真的不知道。来，哎，我敬你一杯。嗯，谢谢。一定是没拿定主意吧。喂，哎，喂喂，怎么都停下了？唐大妮，唐大妮，将军，这是我的，怎么都停下了？哎呀，这四库管的账，从头到尾查了一遍，分文不差啊，分文不差。哎，我说诸位，来过来来来，呃，你们啊，到账房去之前就此解散。哎，行了，都回去吧。谢谢将军啊，谢谢将军，走吧，走吧，走吧，走了，走了，走了。师爷，嗯，我问你，这四库管的账，真的没问题？这不是查了吗？这确实没问题啊。太后的寿诞庆典都已经这么多人贪污了，这四库管的经费跟那寿诞庆典比差多少？差多了，等于寿诞庆典的十倍、二十倍。<笑>就因为这样啊，我就更不相信没有人贪污。我也知道。四库馆是个大钱坑，是吧？谁都想贪，可是，你知不知道，这是查不出来的。以前是何大人当家，就是因为他当家，我就更不能相信他不贪。好，人家现在把账本送到你面前，你查不出来呀。哼，这么说，是我们没有本事了，是不是？不是将军没本事。而是谁也查不出来。只要是假账，就一定能查得出来。哎呀，将军，你有所不知啊，这四库馆的库房直通国库，那银子是哗哗的流过来流过去。皇上那是瞪着眼睛看着，那想贪的人也瞪着眼睛看着，不想贪的人眼睛瞪得更大。说到和珅，能经过这么多双眼睛，把账本送到你面前。说明这账做的一定是天衣无缝、滴水不漏。鸡蛋壳再密也会有漏缝，我就不相信查不出来。修四库全书，那是集天下修书人的英才；造四库馆的账，那也是集天下造假账的英才。我管他什么英才，我一定要把他们全都揪出来。哎呀，这就好比读书，你在读《百家姓》《三字经》，人家已经读到《易经》和《春秋》了。你根本就不懂，一个天上一个地下，你怎么和人比？这账啊，一辈子也查不出来。哎。
。我不相信，再难的仗我也要打。哎，将军，咱们是查账，不是打仗。打仗靠蛮力，查账是要靠智慧的。打仗呢，最怕就是轻敌。现在他们轻敌，他们以为我算不出这账，所以就把所有的账本全部都丢在我的面前。好。现在我就给他们来一个将计就计。将军，不要这么幼稚好不好？哎呀，这二十多个人，那我请的都是钱庄当铺的老账房，有的还当过钱粮师爷，那账算的是呱呱叫。你说他们都算不出来，你就别逞能了，将军。就因为他们是账房，所以他们查不出。我现在要找的呢，是专做假账的人。专做假账哪有？就算你找到一两个，这么多账马上查出来，时间不等人呐！哎呀，知道有个地方有一大帮这样的人。将军，你，这，这，这，这，这，一这是李承业，系甘肃布政使王胆旺的钱粮师爷。他造的假账，共助王胆旺清贪银八十八万两，亏空贪粮七十四万担。嚯，太有才华了！就他了，带李承业是。这是朱同范，他制造的假账，驻闽浙总督武拉纳，亏空库银二百五十万两。这真是天才呐！就是他。这是刘德林，主持科考六七年间，伪造账目一千八百万两。我要他了，把他带出去。是。这是王维柱，清国县县令，欺压百姓，无恶不作，贪污民脂民膏，一千八百二十万两。真是人间奇才啊！就他了。全都给我听着！你们这些人呢，判的都是二十年的刑期，这辈子要想出来呢，至少要到七老八十了。但是现在，我给你们一条生路，你们好好的，给我查这些账本，只要查到一条假账，就减一天的牢。当然了，有本事查到三百六十五条假账呢，就减一年的牢。如果能查到三千六百五十条假账呢，当然就减十年的牢。给。阿贵将军，真的假的？我阿贵将军，一言九鼎。成交吗？好，好，你就动起来。
怎么样？这几天红绸进展如何？哎，惭愧惭愧，一无所获，一无是处，一无进展。不会吧？你没有照我教你的去说？我说了。我夸她的发髻有多么漂亮，容妆多么美丽，衣服怎么好看？哎呀，要多肉麻有多肉麻，真是对不起孔老夫子啊！哎，那红绸一定很开心吧？开心，我一开口她就笑，我没说两句她就大笑，等我说上十句，她已经笑得直不起腰来了，真是无地自容啊！<笑>我懂了，你呀、啊，平时一本正经的。这会儿要说点肉麻的话，红绸还以为你有病呢。是啊，他就是这么说我的。哎，别急，我想想啊，嗯，我还有第二招。第二招？还要说什么呀？你呀、啊，木讷寡言，让你说呢，那是赶鸭子上架，适得其反。所以呢，这一次我要让你光做，别说。做什么？红绸做什么，你就做什么。红绸扫地呢，你就帮他扫；红绸洗衣裳呢，你就赶紧帮他打水呀。哎呀，这这行吗？这叫一切尽在不言中。女孩子啊，一定会被感动的。可是我从来没有干过粗活啊。没干过，你去帮他干，这叫真情，叫做付出。女孩子一定会看在眼里，甜在心头。灵不灵啊？放心。这叫做万灵丹。红绸这会儿在干嘛呢？哦，他正在厨房呢。那你还愣在这儿？赶快进去帮手啊！可我从来没有下过厨房。哎呀，这叫做秀才进厨房，明日娶新娘。哎呀，我我去我去我去我去，快去快去啊！好好干啊啊！好好干。好好干。阿贵啊，嗯。你怎么把囚犯都带到这儿来了？哎呦，这些可都是造假账的老前辈，贪污舞弊的老祖宗，找他们来查账，这就是以毒攻毒啊！高，实在是高啊！这回这四库馆郑总裁在账里做了什么手脚？那可就是小葱拌豆腐一清二白了。呃呃，是是啊，啊，哎呦，这个郑总裁他是谁呀？啊，叫和珅。哎，和珅，对，叫和珅。哎，将军，啊，将军，发现一笔假账。哦呦，捡一天的牢。哎，将军，啊，我这儿也发现了三笔，真的假的？您看，捡三天的牢。哎，好，继续，继续。哎，好，将军，我发现了四笔，我发现了五笔。将军，我发现七笔。哦，好好。将军，将军，我发现了十笔。好好好，你们赶快查啊！查的多就捡的多，捡的多呢，就可以早点回家看老婆了。好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，将军。海明哥，你怎么了？我在帮你生火啊！你这是帮我生火吗？火都被你弄灭了。可不是吧？大概柴油不好，太湿了。什么柴太湿啊？你呀、啊，把所有柴全部都塞进去，当然火就被你弄灭了。不是柴火越多火越旺吧？你这个人呐、啊，就会盖房子，根本不会烧房子。这房子怎么能烧、啊？你还是休息吧，我来好了。哎，着了。着火了！哎，着火了，着火了！哎呀，怀明哥，你喊什么呀？给外面人听到了，还以为厨房着火了呢。哎，红绸，你真心灵手巧。怀明哥，你不是阿贵的师爷吗？你应该待在他那儿，别老跟着我啊。阿贵啊，从来不让我做事情，唐先生让我做的我都做完了，反正闲着也是闲着。哎，我帮你干点什么？算了吧，你这个人啊，越帮越忙。还是好好歇着吧。那我帮你切菜吧。哎，别动，把刀放下。来，给我，给我，给我，放下来啊！我怕你把自己手切掉了，你就什么都别管。呃，要不然你帮我抓只鸡来。抓鸡？哎，抓鸡。
家是最大的，给阿贵好好补补。给他。哎呦，怀明哥，抓紧。还要胖，你是个瘦子。别别别，废了废了废了，别动，别动别动别动，别别动。哎呦，别废了废了，哎别跑，大明哥别跑，赶快起来，哎干什么？来来来呀，小心。废了废了，废了。行了，你别动，我来抓啊，待着。二老爷，啊，刘全，郭大哥呢？啊，去西山了。去西山？阿贵都把暗账查出来了，他这个时候怎么还能去西山呢？老爷说了，阿贵查账的事儿他已经知道了。老爷临走之前，给您留下一个锦囊。哼，原来我大哥早有准备。来，我先看看。哎，二老爷，现在不能看，为什么？老爷说了。让您自己想招，实在不成再打开这个锦囊。我大哥的招啊，肯定比我强，我就甭费那脑筋了。哎，二老爷，老爷说了，您总不能总依靠他的锦囊。老爷的意思是让您自己面对危机，处理危机。二老爷，这是老爷有意成全您呐。你把这个锦囊还给我大哥，告诉他。就说我会自己处理现在的危机。哎，阿贵啊，你怎么想出这招的？这是大夫教的，这叫以毒攻毒啊！哎，真厉害！这些人呐，以为这么多账本准能难倒你。没想到，这叫搬起石头砸自己的脚了。真是托皇上的福啊！这一关总算是闯过去了。嗯，这格格知道了，一定开心死了。格格？啊，哦，嗯，格格心中一直有你啊，他就盼着你当上大学士，早日娶她呀。大学士啊。这我现在才练千字文呢，这大学士、啊，你就不知道了。这大清的规矩呢，四库馆的总裁就是大学士啊。你现在是副总裁，等你查出这些账目的真相，准能升为正总裁，那你就是大学士喽。
这可是南阳的蛋八菇，非常难得呀！哈，好好好好好，哎，你小子不简单呐、啊，又给本王爷找烟草，又给本王爷找红绸，这账本全收完了，那边也完了。当狠则狠，当巧则巧。司库管明令禁烟，谁敢违背管规？启禀皇上，这是在火场发现的。你想要去刑部大堂？我去刑部大堂干嘛？啊、不，不是，是那个那个。卖卖布的卖布的货郎。